，新闻第一线，资讯全方位。欢迎来到《东方日报》。九月十日，美国总统拜登致电中国国家主席习近平，这是两位领导人除夕通话后七个月来首次举行通话。根据中国官方新华社公布的内容。两位领导人就中美关系和双方关心的有关问题进行了坦诚、深入、广泛的战略性沟通和交流。白宫声明也说，彼此进行了广泛的战略讨论。这次通话应该是中美自阿拉斯加高层磋商、天津会谈以及两次气候问题特使谈判没有取得突破后进行的一次元首通话。尤其是上海和天津两场气候问题谈判无果而终。让拜登政府意识到元首外交的必要性和重要性，这一点中方通稿也有体现。比如新华社通稿提到，习近平阐述了中方在气候变化等问题上的立场，强调中方坚持生态优先、走绿色低碳的发展道路，一直积极主动承担同自身国情相符的国际责任。在尊重彼此核心关切、妥善管控分歧的基础上，两国有关部门可以继续接触对话，推进在气候变化、疫情防控、经济复苏以及重大国际和地区问题上的协调和合作，同时挖掘更多合作潜力，为两国关系增添更多积极因素。新华社通稿也提到，拜登期待同中方就气候变化等重要问题加强沟通合作，形成更多共识。当然。气候合作只是其中一个方面，习近平更是侧重向拜登指出美国对华政策的问题，认为美国采取的对华政策致使中美关系遭遇严重困难，这不符合两国人民根本利益和世界各国共同利益。在习近平看来，中美合作，两国和世界都会受益；中美对抗，两国和世界都会遭殃。中美关系不是一道是否搞好的选择题，而是一道如何搞好的必答题。通过强调合作与双边关系重回正轨，习近平明显是在针对拜登政府讲究的对华对抗和竞争元素。中国国务委员兼外长王毅最近也向美方提到，和北京的合作也要考虑中美总体双边关系。美国不可能既要对抗和竞争，又要和北京合作。值得注意的是，和美国国务卿布林肯。国安顾问沙利文出于国内政治需要，按部就班，政治正确的替新疆、台湾、西藏、香港和人权等议题不同。白宫公布的习拜会通话内容并没有强调这些议题，反而强调中美关系大的战略方向，以及对双边竞争的负责任管控，避免该竞争滑向冲突。比如，白宫提到。两位领导人举行了广泛的战略沟通，不但就彼此利益交汇的领域进行了讨论，而且还也讨论了彼此利益、价值观和观点存在分歧的领域。双方一致同意继续就这两个领域的议题进行开诚布公和坦率的讨论。紧接着，白宫声明提到，拜登强调了印太地区和世界持久和平、稳定与繁荣的重要性，称两位领导人讨论了两国确保竞争不会滑向冲突的责任。反观今年一月拜登和习近平的首次通话，白宫声明强调了新疆和香港以及贸易争端等议题，这说明拜登不希望自己和习近平通话凸显涉及中国核心利益的矛盾点，不希望借此刺激北京。彼此还是强调求同存异。拜登政府的这种收敛符合民主党政府的外交习惯，这从另一个侧面看出，拜登也已意识到半年来对华策略并没有取得预期的效果。应当说，两位领导人沟通的双边、地区和全球议题还有很多，但白宫强调务虚，战略层面的发展，说明双方很难在具体问题上取得突破。此次通话也不是为了取得具体成果，但可以肯定的是，经历半年多来对华外交未有突破的情况下，拜登最终还是要将重心放在和习近平的直接沟通，包括接下来的面对面会谈，这是双边关系取得突破的关键所在。九月十日，外交部发言人赵立坚主持例行记者会，有记者就中美元首通话提问。对此，赵立坚表示，中美分别是最大的发展中国家和最大的发达国家，中美能否处理好彼此关系，攸关世界前途命运，是两国必须回答好的世纪之问。中美合作，两国和世界都会受益；中美对抗，两国和世界都会遭殃。中美关系不是一道是否搞好的选择题，而是一道如何搞好的必答题。当前
，国际社会面临许多共同难题，中美应该展现大格局，肩负大担当，坚持向前看，往前走，拿出战略胆识和政治魄力。推动中美关系尽快回到稳定发展的正确轨道，更好的造福两国人民和世界各国人民。赵立坚表示，在此次通话中，双方一致认为，中美元首就中美关系和重大国际问题深入沟通，对引领中美关系正确发展非常重要。同意继续通过多种方式保持经常性联系，将责成双方工作层加紧工作，广泛对话。为中美关系向前发展创造条件。这些年来，作为全球两大经济体，中美两国的关系发展备受外界瞩目。可无论是特朗普总统政府，还是现在的拜登总统政府，他们时刻不忘对华释放敌意。区别在于，特朗普喜欢单独行动，而拜登则喜欢拉帮结派。这次拜登主动对华示好，不知是真心实意的，还是背后另有意图。总之，不管美国采取怎样的恶化举措，对美国而言都不能够在与中国对抗的过程中获得任何好处，或者说，这些只能满足美国自己内心需求的做法，根本毫无作用。此前，中俄两国外长选择在同一天表态，让全球倾听两国强音。据媒体报道显示。中俄两国外交部长分别在东宁要塞博物馆纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利七十六周年活动上公开致辞，选在如此具有意义的时刻和地点，表明中俄态度。王毅外长在发言中提到，中俄两国元首多次强调，中俄在维护历史真相方面加强协作至关重要。对于国际上开历史倒车的行径，中俄两国人民不会答应。全世界爱好和平的人民也不会答应。中方愿同包括俄罗斯在内的国际社会一道，始终做正确二战史观的捍卫者、现行国际秩序的维护者、真正多边主义的践行者，矢志不渝构建人类命运共同体。此次讲话中，俄方外长拉夫罗夫也提到，对于恶意扭曲二战历史事实以及最终战果的行为，俄罗斯与中国坚决抵制并谴责。同时，也相信两国世代友好，互相支持，必能推动两国关系快速且平稳的发展运行。这也将为巩固世界和平带来显著成果。在历史中，东宁要塞战役也是二战中的最后一次战役。同时，这一次战役还有一大意义，就是它是中国与俄罗斯人民并肩反对侵略者的一大例证。而如今，为了纪念中国抗日战争和国际反法西斯胜利七十六载。在经过中俄两方协商后，黑龙江省外办、俄驻哈尔滨总领馆也在9月3日通过线上线下相结合的方式，在我国黑龙江省东宁要塞博物馆举行纪念活动。此外，还值得注意的是，在此前，王毅就公开表示，近年来中美关系急转直下，大幅滑坡，面临严重困难。究其原因，是美方对中国做出了重大战略误判，解铃还需系铃人。现在求在美方一边，美方应停止将中国视为威胁和对手，停止满世界围堵打压中国。以上仅是网络观点，不代表小编个人立场。对此，您的观点又是什么呢？欢迎大家留言。您的每一次点赞和订阅都是我更新的最大动力。再次感谢大家的支持。